Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kita kali ini di modul bantuan jualan yang berikutnya. Topik kali ini, strategi personal branding yang terbukti berkesan untuk peniaga online seperti anda semua. Agenda pembelajaran kita pada kali ini adalah rumusan daripada buku Reinventing You. Terpecah kepada tiga topik. Satu, iaitu definasi personal brand dan andaian yang salah mengenai personal brand. Nombor dua, jenis-jenis influencers yang ada di luar sana. Nombor tiga, tip-tip untuk membina personal brand anda. Sekejap, apa itu personal branding? Personal branding adalah pandangan orang lain terhadap anda di media sosial. Dan, apa pula tanggapan salah tentang personal branding? Selalunya, orang beranggap personal branding tu adalah mempunyai logo ataupun imej yang tertentu di social media. Tidak, personal branding adalah cerita anda di media sosial. Tanggapan salah yang berikutnya adalah anda perlu ramai followers untuk membuat personal branding. Tidak, anda boleh bermula sekarang juga untuk membina personal branding anda. Sekarang, mengenali influencers yang ada di media sosial. Terdapat dua kategori influencers yang nyata di media sosial sekarang. Yang pertama, lifestyle influencer. Mereka berkongsi tentang gaya hidup. Menjadi duta beberapa produk, ia lebih kepada hiburan. Yang kedua pula adalah knowledge influencers. Mereka berkongsi informasi yang bermanfaat, kesihatan, keuangan dan agama. Sekarang, kita beralih ke teori 1000 True Fans. Rujuk kepada rajah yang dipaparkan. Terdapat tiga bahagian, bukan? Satu adalah populariti. Kedua adalah 1000 True Fans. Dan yang ketiga adalah Long Tail. So, populariti adalah berapa ramai followers anda. 1000 True Fans adalah followers yang kekal dengan anda. Sentiasa like, sentiasa komen, sentiasa share konten-konten daripada anda. Dan yang ketiga adalah yang paling penting. Biar sikit, lama-lama jadi bukit. Ini adalah followers-followers yang membeli produk daripada anda. Sekarang, untuk membina personal brand anda. Terlebih dahulu, anda perlu kenal pasti followers idaman anda. Terdapat dua kategori followers yang kita mahukan di media sosial. Yang pertama, yang hendak berniaga, hendak menjana pendapatan lebih. Dan yang kedua, yang hendak berhenti merokok. Ataupun isteri-isteri yang hendak suaminya berhenti merokok. Cuba connect dengan diorang. Sekarang, kita beralih kepada konten-konten yang anda hendak paparkan atau post di media sosial anda. Pastikan anda lalui strategi 4 pillars dan 4 value ini. Simple saja, ia bermakna konten anda kena berkaitan dengan 4 pillar iaitu stop smoking, saving, side income ataupun online business. Dan 4 value pula, anda punya posting kenalah simple, kenalah ada info, kena konsisten dan anda paling penting sekali perlu responsif kepada komen-komen orang. Reply komen mereka tu. Strategi yang terakhir untuk membina personal brand anda adalah hubungan pemasaran. Perasan tak artis-artis ataupun influencers-influencers di media sosial? Diorang buat live sama-sama, podcast sama-sama, ambil gambar sama-sama. Itulah apa yang saya maksudkan dengan hubungan pemasaran. So, sekarang anda telah tahu tip-tip yang telah kami sediakan. Selamat mencuba!